സിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈശോയുടെ ശരീരമായ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് ഈശോ മിസിഹായുടെ ശരീരമാണ് സഭയെന്നും സഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോ മിസിഹായാണെന്നും നാം പഠിച്ചു അഞ്ചാം പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആധുനിക ലോകം ഇന്ന് കാപാലികരുടെ കരാളകരങ്ങളിൽ ഞെരിഞ്ഞ വരികയാണ് സാന്മാർഗിക മൂല്യങ്ങളും സനാതന സത്യങ്ങളും ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അഥവാ ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൗതികതയുടെ നീരാളിപ്പിഴുത്തത്തിൽ ഞെരിഞ്ഞ വരുന്ന ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർ അനുദിനം തിന്മകളിൽ നിന്ന് തിന്മകളിലേക്ക് ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ചനോടും കൊച്ചച്ചനോടും മതാധ്യാപകരോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭയായ സഭയുടെ പ്രാദേശിക ഘടകമായ ഇടവകയെ വളർത്തുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സ്നേഹം തന്നെയായ ഈശോനാഥ സിരസാകുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് അങ്ങിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന അനന്തമായ സ്നേഹമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും അങ്ങ് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനവധിയായ ദാനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങയുടെ മൗതിക ശരീരമായ സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ അങ്ങ് പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങൾ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം ഭൂചിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ദുഷ്ടാരുപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീസ്ര എന്നേക്കും അമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സഭയിലെ വിവിധ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തു ഇന്നും സഭയിൽ ജീവിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെയും കുദാശകളിലൂടെയും ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ഈസു സന്നിഹിതനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എടുക്കുക വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറക്കുക ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പലതെങ്കിലും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു ശരീരത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികൾ മിസിഹായിൽ ഒരു ശരീരമായി തീരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവം തൻ്റെ സഭയിൽ ഒന്നാമത് സ്ലീഹന്മാരെയും രണ്ടാമത് പ്രവാചകന്മാരെയും മൂന്നാമത് പ്രബോധകരെയും പിന്നെ അത്ഭുത പ്രവർത്തകരെയും രോഗശാന്തി നൽകുന്നവരെയും സഹായികളെയും വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരെയും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കോറിന്തോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ നിറവേറ്റുവാൻ ആവശ്യമായ കൃപകളും അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹം തന്നിരിക്കുന്നത് കൃപ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ രീതിയിലാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുകയാണോ 
ഈ താലന്റുകൾ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ടാലന്റുകളാണ് ഈ ടാലന്റുകളെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുഴിച്ചു മൂടാതെ അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് താലന്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഭാഗാത്രത്തെ വളർത്തുവാൻ ആ താലന്തിനെ നാം ഉപയുക്തമാക്കണം ഓരോ അവയവത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മമുണ്ട് കണ്ണിനുള്ള ധർമ്മമല്ല മൂക്കിനുള്ളത് മൂക്കിനുള്ളതല്ല ചെവിക്കുള്ളത് ചെവിക്കുള്ളതല്ല നാക്കിനുള്ളത് നാക്കിനുള്ളതല്ല കൈക്കുള്ളത് ഓരോ അവയവത്തിനും അതിൻ്റെതായുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ല എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അതിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പ്രാധാന്യം എന്താണ് മഹാത്മ്യം എന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഓരോ അവയവവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെ പുഷ്പങ്ങൾ പോലെയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ റോസ ചെടിയാണെന്ന് ഓർക്കുക വേറെ ഒരാൾ മുല്ലച്ചെടിയും ഒരാൾ ചെമ്പരത്തി ചെടിയും എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് ചെമ്പരത്തിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം താളി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിൽ നല്ല പുഷ്പം വേറെ ഉണ്ടോ നല്ല ചെടിയാണ് ചെമ്പരത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് ചെടികൾക്കും വൈകുന്നേരം നാല് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുറച്ച് ചാണപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ റോസ് ചെടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു റോസ് ചെടി എനിക്കൊരു മുല്ലപ്പൂ തരണം കേട്ടോ മുല്ലച്ചെടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റോസപ്പൂ തരണം കേട്ടോ റോസ് ചെടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എനിക്കൊരു ചെമ്പരത്തി പൂ തരണം കേട്ടോ നടക്കുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഓരോ ചെടിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മണമുണ്ട് ഗുണമുണ്ട് നിറമുണ്ട് റോസയ്ക്ക് ചെമ്പരത്തി പൂവോ ചെമ്പരത്തിക്ക് മുല്ലപ്പൂവോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണ് ഓരോ ചെടിയും അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈസോയുടെ സഭാഗാത്രത്തിലെ അംഗങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ളത് ഓരോരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഓരോരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ നർച്ചറിങ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈ സഭാഗാത്രത്തെ വളർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരുമാവാം ഒരു ചക്കക്കുരു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ചക്ക കുരു മാക്സിമം ഈ ചക്കക്കുരു ഒരു പ്ലാവേ ആകുകയുള്ളൂ ഒരു തേങ്ങ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഈ തേങ്ങ മാക്സിമം അതൊരു തേങ്ങയാവുകയുള്ളൂ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെങ്ങാണ് ഒരു ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചക്കക്കുരു ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി പ്ലാവാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ ആരെയും നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭാവിയിൽ നീ ഒരു ഡോക്ടറാകും നീ ഒരു എഞ്ചിനീയറാകും നീ ഒരു ടീച്ചർ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ആരുമാവാം ആ ആരുമാവുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ കഴിവിനെ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിയെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പുറത്തെടുക്കണം ആ പുറത്തെടുക്കുവാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾ ആർജിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് ഈശോയിലൂടെയാണ് ഈശോയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദശാംശം കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഉള്ള പണത്തിൻ്റെ മാത്രം ദശാംശമല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ദൈവം എന്തെല്ലാം കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം സഭാഗാത്രത്തെ പടുത്തുയർത്തുവാനായിട്ട് വളർത്തുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കടപ്പെട്ടവരാണ് നിനക്ക് പാടാൻ ദൈവം കഴിവ് തന്നോ നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പാടുക നിനക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ കഴിവ് തന്നോ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുക നിനക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവ് ഈശോ തന്നോ അത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നീ ഉപയുക്തമാക്കുക നിനക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹവും ഓരോ ദാനവും ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവം നിനക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നൽകിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിൻ്റെ കഴിവുകളെ ദൈവം ഇനിയും വളർത്തും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അയ്യോ എനിക്കങ്ങനെ കഴിവൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊത്തിരി കഴിവൊന്നും ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹോവാർ ഗാർഡ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്
യേശുദാസിനെ പോലെ കെ എസ് ഇത്രയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളത് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കുന്നവർക്ക് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വിഷ്വൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഉസൈൻ ബോൾഡിനെ പോലെ നല്ല വേഗത്തിൽ ഓടുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബോഡിലി കൈനീസ്തിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് സലീം അലിയെ പോലെയുള്ള പ്രകൃതി സ്നേഹികൾക്ക് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ കഴിവുകളെ നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ കഴിവുകളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരന് വേണ്ടി കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അർത്ഥമുണ്ടാവുന്നത് ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥനാവാൻ പാടില്ല സ്വാർത്ഥത കൈവെടിയണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി എന്താണ് കുഞ്ഞുണി മാഷി പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കെ പറയാനും പതുക്കെ പറയാനും എനിക്കുണ്ട് ഒരു കാര്യം സ്വന്തം കാര്യം സ്വകാര്യം ലോകമിന്നൊന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ലോകം ഇന്നൊരു ആഗോള ഗ്രാമമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മാധ്യമ ഗുരുവായ മാർഷൽ മക്ലുഹാൻ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഉസബക്കിസ്ഥാനിലും കസാക്കിസ്ഥാനിലും പാകിസ്ഥാനിലും യു എസ് എയിലും ഉള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വിശന്ന് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും തിരിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു ഇതൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നുള്ളത് സിമ്പതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സിമ്പതിയല്ല എമ്പതിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷാടകൻ വഴിയിലിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അയാളെ നോക്കി പറയുന്നു അയ്യോ പാവ അയ്യോ കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സിമ്പതിയാണ് സിമ്പതിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സഹാനുഭൂതി അഥവാ എമ്പതിയാണ് ഞാനായിരുന്നു ആ ആളുടെ അവസ്ഥയിൽ ആ ആളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു എങ്കിലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ആ ആളിൽ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരിയുടെ വേറൊരു ലെവലിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സഹോദരനിൽ ഈശോയെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി മാറും ഈശോയുടെ ശരീരത്തിലെ വിശുദ്ധിയുള്ള അവയവമായി മാറും നമുക്കറിയാം ഐ ഐ എന്നാൽ ഞാൻ അഥവാ എൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഈ ഐക്ക് കുറുകെ ഒരു വര വീഴുമ്പോഴേ അത് കുരിശാകുന്നുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ എന്ന ഐ എന്ന എൻ്റെ ഭാവം മുറിയപ്പെടണം എൻ്റെ സ്വാർത്ഥത മുറിയപ്പെടണം ഞാൻ എന്ന ഭാവം മുറിയപ്പെടുമ്പോഴേ അത് കുരിശാകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈശോ പിതാവിനോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി ദാസന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വിവേകവും ബുദ്ധിയുമുള്ള അമർത്യമായ ആത്മാവോടും മർത്യമായ ശരീരത്തോടും കൂടെ പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജാതനായി പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതാണ് അല്ലേ വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പുതുജീവൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കിയവളാണ് വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ അൽഫോൻസാമയെ പോലെ നമുക്കും എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എളിമപ്പെടാൻ സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ ലോകം ലോകം ഇന്നൊന്നായിരിക്കുന്നു കമ്പി കൊണ്ടും കമ്പിയില്ല കമ്പി കൊണ്ടും കരളുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയും ലോകം ഇന്നൊന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കരളുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അതിന് നാം എളിമപ്പെടണം നമിക്കിൽ ഉയരാം നടുകിൽ തിന്നാം നൽകുകിൽ നേടിയിടാം നമുക്ക് നാം ഈ പണിവത് നാകം നരകവും അതുപോലെ എന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാം നമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉയരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആകുക എളിമപ്പെടുക അല്ലെ ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്നാ പറയുന്നത് കൊടുത്താലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടും എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുക നന്മ വിതച്ച് നന്മ കൊയ്യുക തിന്മ വിതച്ച് തിന്മ കൊയ്യുന്നവരാവാതിരിക്കുക അവരിന് നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ കണക്കിൽ കൂട്ടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ചാവറയച്ചൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടെ അത് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവ മഹത്വത്തിനും ഈശോയുടെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈശോയുടെ മക്കളാവുന്നത് ഈശോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യത്തെ പോലെയല്ല ആദ്യത്തെ ആദം ഭൂമിയിലേക്ക് പാപത്തെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ
ഒന്ന് ചേർത്തു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പരിപൂർണ മനുഷ്യനായി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈസോ അങ്ങനെയല്ല ഈസോ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു നവജാത ശിശുവായാണ് പൂർണ്ണ ദൈവ പൂർണ്ണ ദൈവത്വവും പൂർണ്ണ മനുഷ്യത്വവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി രക്തം ചിന്തി നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഈസോയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഈസോയ്ക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മരിച്ച് ഉദ്ധാനം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ വളരണം എങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കണമെന്ന ഉത്തമ മാതൃക ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു സകല നീതിയും അവിടുന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഈശോയ്ക്ക് ഈശോയുടെ വില്ലുണ്ടായിരുന്നു ഈശോയുടെ ഹിതമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈശോ എല്ലാം ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഈശോ വിട്ടുകൊടുത്തു അവിടെയാണ് ഈശോയുടെ മഹത്വം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈശോ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല റോൾ മോഡൽ വേറെ ആരുമല്ല ഈശോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മളൊരു പാമ്പിനെ തൊഴിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ അതിന് പാമ്പിനെ തൊഴിക്കാൻ പോകരുത് പാമ്പിനെ തൊഴിച്ചാൽ എന്താണ് അത് പത്ത് വിടർത്തി ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കും അല്ലേ പത്ത് വിടർത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷേ ഒരു അട്ടയെ തൊഴിച്ചാലോ അത് ചുരുണ്ടുകൂടും ഈശോ കുരിശിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചുരുണ്ടുകൂടി അങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അതിലും മഹത്വരമായ ഒരു കാരണമാണ് ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഇവർ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്ന പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചത് ശത്രുക്കളോട് പോലും ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹം ആ സ്നേഹമാണ് സഭയുടെ ശിരസ് ആ സ്നേഹമാകുന്ന ശിരസിൽ നിന്നാണ് നമ്മിലേക്ക് ഊർജം പ്രവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഈശോയാകുന്ന സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ സഭയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി മിസിഹായെയോ മിസിഹായിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി സഭയെയോ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല കാരണം സഭയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് മിസിഹായെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നതും അനുഭവ വേദ്യമാക്കുന്നതും പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ കുദാസകളിലൂടെയാണ് ഈശോയെ നാം ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെയാണ് ഈശോയെ നാം ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നാം ഈശോയെ അനുഭവിക്കുന്നു പുരോഹിതരിലൂടെ നമുക്ക് സഭയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈശോയെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സഭയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ സഭയിൽ മിസ്സിഹായെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സഭയിൽ ഈശോയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സഭയിലൂടെയാണ് ഈശോ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ എളിയ സഹോദരിൽ ഒരുവനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈശോയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അനാഥർക്കും ദരിദ്രർക്കും വിധവകൾക്കും പീഡിതർക്കും ആശാര അശരണർക്കും നിരാലംബർക്കും എല്ലാം നമ്മൾ സഹായ ഹസ്തമേകുമ്പോൾ അവരിൽ ഈശോയെ കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ അതുപോലെ ഈശോയെ ദർശിച്ച ആളാണ് നമുക്ക് മാതൃക നൽകിയ വിശുദ്ധരെ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിൽ ഈശോയെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് നല്ല മാതൃകകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ല മാതൃകകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുക നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ഒരു ചെറിയ നന്മയെങ്കിലും ചെയ്യും എന്നൊരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എടുക്കുക ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തൻ വലിയ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവനെ ദൈവം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഏറ്റവും വിശ്വസ്തതയോടെ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക സഭയുടെ പ്രാദേശിക ഘടകമായ ഇടവകയിലും ഗാർഹിക സഭയായ കുടുംബത്തിലും ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നല്ല മാതൃകയായി ജീവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം 
ഈശോ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ലൂക്ക രണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും സംപ്രീതിയിൽ വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു മാതൃക നമുക്കും സ്വീകരിക്കാം ഈശോയെ നമ്മുടെ കർത്താവും നാഥനുമായി വിശുദ്ധ തോമാസ് അലിഹായെ പോലെ നമുക്കും ഏറ്റുപറയാം ഈശോയുടെ സഭാഗാത്രത്തിലെ ജീവനുള്ള അവയവങ്ങളായി നമുക്ക് മാറാം ജോയിൻസിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാതെ ശിരസ്സുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടാതെ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തികളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മലർക്കി തുറന്നിടുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ശ്രവിക്കുക യുവത്വത്തിൻ്റെ നവോന്മേഷമെല്ലാം അവരുടെ സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉദാരമതികളും നിർമ്മലരും റിജുബുദ്ധികളും മാന്യതയുള്ളവരുമായി വ്യാപരിക്കുക ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ മുൻ തലമുറക്കാർ രൂപം കൊടുത്തതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ ഉത്സാഹപൂർവം കെട്ടിപ്പെടുക്കുക അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിലൂടെ നല്ല മാതൃകളിൽ മാതൃകൾ നൽകിക്കൊണ്ട ഒരു തലമുറയെ കെട്ടിപ്പെടുക്കുക നല്ല മാതൃക നൽകുക മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി മാറുക അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആധുനിക യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആകാശമുട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുറ്റൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രകാശവേഗത്തിൽ ചീറിപ്പായുന്ന യന്ത്രപ്രവകൾ വിജ്ഞാനം ഇന്ന് വിരൽത്തുമ്പിലാണ് തിന്മകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയുള്ളത് ഈ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് പല മിന്നാമിനങ്ങിൻ്റെ വെട്ടങ്ങളും കാണും പക്ഷേ നൈമിഷികമായി ഉള്ള നൈമിഷികമായ ആ സുഖങ്ങൾ തേടി നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുമ്പോൾ നാം ഓർക്കുക വെളിച്ചം കണ്ട് അതിലേക്ക് പാറിയെടുക്കുന്ന ഇയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ചിറക് കരിഞ്ഞൊടുങ്ങാനാകും നമ്മുടെയും വിധിയെന്ന് നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പായാതെ നൈമിഷിക സുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോവാതെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്തായിരിക്കണം സ്വർഗമായിരിക്കണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കുകയല്ല ഡൽഹിക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഏതാണോ ആ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ഞാൻ കയറുക ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള യാത്രാ മാർഗമായിരിക്കണം ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം യാത്രാമാർഗം ഇടുങ്ങിയതാണെന്നറിയാം ഇടുങ്ങിയ യാത്രാമാർഗമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വലുതാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഞെരുക്കവും ഈ ഇടുങ്ങിയ പാതയും ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമുള്ളതായി പരിവർത്തനപ്പെടും അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ പോയിറ്റായ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് റോബസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ബൈ ദ വുഡ്സ് ഓൺ എ സ്നോയി ഈവ് എന്ന കവിതയിലെ വരികൾ വുഡ്സ് ആർ ലാവ്ലി ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഡീപ്പ് but i have promises to keep miles to go before i sleep and miles to go before i sleep idina kadavanitta ramakrishna nalgiya malayala parivasha idilum manoharam aanu manoharam mahavanam irunda gaadham engilum anegam undu kaathidenda maamaga pradhignagal anakkamattu nidrayille ee padinnu munpilai enikku adeeva dooram undu avisramam nadakkuvan nammal oru oru thirum orkuga അവസാനം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടിയെന്ന് വഴിയോര കാഴ്ചകൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ ഭംഗികൾ കണ്ട് നിൽക്കുവാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല കാരണം അനേകമുണ്ട് കാത്തിടേണ്ട മാമക പ്രതിജ്ഞകൾ നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞകൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ ലക്ഷ്യം ആർജിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ഈ സോയുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ വർത്തിക്കണം അങ്ങനെ വർത്തിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം എപ്രകാരമുള്ളതാണ് ആ കുഴപ്പമില്ല നാളെ നന്നാവാം മറ്റന്നാൾ നന്നാവാം സമയമുണ്ടല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതും എന്താണ് 
ഈ സമയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിചാരം ഒരു പത്ത് എൺപത് വർഷം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നാളെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്നും ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മങ്ങിയൊരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ സെന്തി പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നിരികിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാനൊരു നിമിഷം ഒരുങ്ങട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാവണം ഈശോയുടെ വിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ കല്യാൺ സിൽസിൻ്റെ അല്ലെ കല്യാൺ ജൂലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കുമ്പോഴോ ഭീമ എന്നൊക്കെ സ്വർണ്ണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴുത്തിലൊരു പ്രൈസ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ജനനം ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയം മരണം ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയം നിങ്ങളോ ഞാനോ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഉജ്ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ആത്മസോധനം ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയം വളരെ തുച്ഛമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ ഉണ്ട് രണ്ട് കൈകളും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റാച്യൂ ആണ് ആ സ്റ്റാച്യൂൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോ ഹാവ് എനി ഹാൻഡ്സ് ബട്ട് യു ഹാവ് ഫ്രാൻസ് സേവിയർ മരിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ പോയി ഫ്രാൻസ് സേവിയറിന് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കരങ്ങളില്ല ആ കരങ്ങളായി വർത്തിക്കേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മളാണ് ആ കരങ്ങളായിട്ട് കൈയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കൈകളായും കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കാണുവാനും കാലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഓടുവാനും ചെവി കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കുവാനും സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായി മാറുന്നത് വൺ സ്റ്റാർ ക്യാൻ ഗൈഡ് എ ഷിപ്പിൻ സി വൺ ഫ്ലവർ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഗാർഡൻ വൺ ട്രീ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ഫോറസ്റ്റ് വൺ വോട്ട് ക്യാൻ ചേഞ്ച് എ പ്രസിഡന്റ് വൺ ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ വൈപ്പ് ഔട്ട് ഡാക്ക്നെസ് വൺ സ്മൈൽ ക്യാൻ ബിഗിൻ എ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് the power of one a oral maattathinu theraya a oral adu njan avam adu ningal avam adilude veliya maattangal namukku kondu vara priyapetta kunjumakale ningalkku njan oru seriya pravartanam tharam sabhayude pradeshika ghadagamaya idavagilum garhika sabhayaya kudumbathilum ningalkku endokke മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളാൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അഞ്ചാം പാഠത്തിലൂടെ സഭ മിസിഹായുടെ ശരീരമാണെന്നും സഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോ മിസ്സിഹ തന്നെയാണെന്നും സഭയിലെ കുതാസകളിലൂടെ ഈശോയെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു എന്നും സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശോയെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഉള്ള വലിയ സത്യമാണ് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മധ്യസ്ഥം യാചിച്ച് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറി നിൽക്കുക കൈകൾ കൂപ്പുക നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിലങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ ഈശോ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ